Claro, presenta. Entonces, señores, no hay Navidad sin el conjunto Quisqueya y desde ya pues hay un concierto que yo sé que muchísima gente desde que escuchó pues ya ha comprado su ticket, su boleta o está ahí en fila. ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a su tierra, donde siempre están. Claro, llegamos esta semana y estamos en promoción. Al igual que estamos en 45, estamos contentos, estamos felices y ante todo emocionados y nerviosos todavía. Y falta un mes para el concierto que yo sé que la gente lo va a disfrutar. ¿Queda nervios? ¿Queda nervios? No, de nervios, nervios. Y yo sé que la familia dominicana nos va a acompañar el 3 de noviembre en el Teatro Nacional. E efectivamente, es un concierto de 45 años. ¿Cómo es eso de que están de 45? Tú le dijiste una palabra a él, él no lo entendió. Tú le dijiste, queda nervio. Queda nervios. ¿A qué le temen ahora mismo, tantos años después? Al compromiso sí. Sí, del espectáculo. Al compromiso del espectáculo porque es una responsabilidad muy grande, el llevarle alegría a la gente, que el espectáculo quede bonito, que la gente se salga complacida de ese espectáculo, ¿no? Y entonces eso causa nervios, causa ansiedad y que uno quiera hacer las cosas bien. Okay. Ahora hay algo que no me queda claro. ¿Cómo es eso que estamos de 45? Pues porque hay algunos, es el promedio. Yo tengo casi. Bueno, sí, no, no, pues es el promedio. No, 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 no. No, 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 no hay, es el promedio. Hay algunos más elevados, otros más bajitos. Pero estamos de 45. Ese es el promedio de años. Ah, bueno, pero así se siente, imagino. Sí, sí, sí. Dice 45. Pero nosotros estamos es, es re que te contentos, de verdad, de la mente. Yo, como productor musical, eh, estoy más nervioso todavía. Yo sufro de la presión y la presión está a mil. Ay, ay, ay. ¿Cómo se prepara un espectáculo tan grande como este cuando se tiene toda una cartelera tan amplia? A ver, ¿qué, qué mismo hay? Bueno, eh, hay un equipo de trabajo. Tenemos un equipo de trabajo, tenemos la capacidad, ya la experiencia de, de este tipo de espectáculo, no a este nivel pero ya hemos estado en varios sitios, yo creo que eso nos va a servir de algo, pero los nervios nos tienen como si fuéramos bebés, Ay, los ya, nervios. Este teatro Nacional es la primera vez en Por este Por primera cine. vez, ese es el orgullo que tenemos, cuando Amable Valenzuela, nuestro Ay, productor ya, ya. Amable, nos dijo en, en la gira de diciembre, señores, hay que ir al Teatro Nacional, el conjunto Quisqueya no ha ido al Teatro Nacional, hay que hacer un concierto en el Teatro Nacional. Y nosotros todos levantamos la mano y dijimos que sí, ay, ay, para allá vamos, <risa> para la sala principal del Teatro Nacional. El día 3. El, el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. El 3. Una cosa más, a propósito del merengue y de que se esté en crisis y todo eso, ¿qué sienten, ¿cómo sienten ustedes la evolución del ritmo en estos tiempos donde aparentemente predomina más lo urbano? Bueno, todo tiene su espacio, mi amor, o sea, todo tiene su tiempo, su espacio, son los urbanos ahora, hay que aceptarlo, nosotros seguimos tocando merengue porque a la gente le gusta siempre el merengue, por más urbano que tú veas, mi amor, tienen que terminar el merengue, ay, ay, ay. tienen que terminar el merengue, no la... hay fiesta sin merengue. Es. Esa es la debilidad del dominicano indiscutiblemente, muchísimas gracias caballero, una fiesta gracias, de apaga y vámonos de que yo sé que la gente va a disfrutar Cariño, cariño para ti, recuerden, el 3 de noviembre en el Teatro Nacional, en la sala principal, con el mismito sabor del Conjunto Quisqueya. Con ese coro, gracias, vámonos, seguimos con más. Caminando yo me voy de aquí. Claro, presentó...